Ostern und Pastelltöne passen super zusammen und genau um das geht es heute in diesem Video. Mein Name ist Christina und wir werden heute zusammen einen Ostertisch im Boho Pastell Look dekorieren. Euer Pinterest Moodboard ist voller Inspiration zum Thema Boho, Pastell und Ostern. Dann zeige ich euch heute die nötige Restinspiration, um es anzupacken, euren Tisch schön zu dekorieren. Der Boho Trend ist super einfach, denn er lässt sich in jede Wohnung integrieren. Je heller die Wohnung, desto besser, denn er lebt von leichten, weichen Farben, sandigen Tönen, Erdmaterialien und Naturtönen. Sehr typisch für den Boho-Stil sind Möbel aus Holz und Rattan, aus Naturmaterialien, genauso wie Makramees und Einflüsse aus dem Hippie-Stil. Das Keypiece eures Looks kann ein schöner heller Teppich sein, entweder in einem einfarbigen Sandton oder wie in unserem Beispiel der Teppich Savela mit einem coolen Boho-Muster. Gerade für einen runden Esszimmertisch eignet sich auch ein runder Teppich und in unserem Fall ist es sogar noch cooler, es ist nämlich ein Outdoor-Teppich und so könnt ihr ihn im Sommer auch einfach nach draußen verlegen. Beim Thema Boho denkt man natürlich zuerst an Pampasgras, aber in unserem Fall haben wir zu Ostern das Ganze neu interpretiert mit dem klassischen Tulpen oder auch Zweigen und das Ganze im schönen Pastelllook, damit wir einen kleinen Farbklecks dazu gewinnen. Pastelltöne lassen sich nämlich sehr gut in den Boho-Look integrieren. Mein kleiner Tipp ist, sich ein Farbschema vorher immer zu machen und sich daran dann zu orientieren, wenn man weitere Accessoires dazu holt. In unserem Fall ist das ein leichtes Rosa. Wenn ihr genau wie ich eher der Typ seid, der es nicht zu bunt will, dann eignet sich der Boho-Look echt perfekt, Pastelltöne hinzuzufügen. So könnt ihr nämlich noch einen kleinen Twist schaffen zu den Naturtönen. Wenn euer Raum bereits in Boho-Tönen eingerichtet ist, könnt ihr super einfach mit Accessoires wie Geschirr oder Textilien die Pastelltöne reinbringen. Sehr praktisch ist es übrigens auch in diesem die Körbe zu integrieren. Die sind nämlich nicht nur einfach zum Verstauen, sondern auch sehr schön und greifen auch wieder den Boho-Stil auf. Und was natürlich auch immer zum Boho-Stil passt, sind Makramees und Rattanspiegel. Als super schönes Deko-Element eignen sich auch Bilder an der Wand und ich habe mich hier für Holzrahmen mit Naturmotiven entschieden. Für den Ostertisch eignen sich perfekt Schalen und Tabletts aus Holz, um euer leckeres Gebäck am Osterbrunch zu präsentieren. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie schmückt ihr eure Wohnung an Ostern? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe sehr, ich konnte euch inspirieren und ihr habt richtig Lust bekommen, euren Ostertisch im Thema Boho Pastell einzurichten. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Bis bald, frohe Ostern und tschüss!